Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Part Prison Architect mit mir, Ella Chiller. Wir sind mittlerweile bei Part 33 von unserem Mega-Knast und ich muss sagen, es sieht bis jetzt relativ, relativ gut aus. Ähm, wir haben zwar so ein bisschen hier Schwankungen, was unser Bankguthaben äh, anbelangt, allerdings ähm, bin ich gespannt, was jetzt hier passiert, sobald die Zwangsarbeit startet. Wir müssen jetzt noch kurz das Essen abwarten und danach die Freizeit. Und dann äh, geht's an die Arbeit. Und ich bin gespannt, ob hier jetzt angefangen werden, äh, angefangen wird, Nummernschilder herzustellen. Wenn ja, dann kriegen wir bald 10.000 Euro Belohnung. Und ich hoffe, dass es so wird. Wir sind mittlerweile bei Tag 39. Ja, wir haben äh, insgesamt 6 Stunden hier gespielt, steht hier. Und äh, wir halten schon ziemlich lange durch, finde ich persönlich. Ich dachte schon, es geht früher äh, hier irgendwie alles wieder zugrunde und wir müssen wieder von vorne anfangen. Das müssen wir höchstwahrscheinlich sowieso irgendwann. Ja, es sei denn, wir kommen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, auf wie viel tägliches Einkommen mehr, äh, dann äh, natürlich nicht. Ja, was wir aber äh, auch im Auge behalten müssen, ist, wenn wir jetzt noch mehr Gefangene bestellen, dass die Gefahrenstufe auch irgendwann wieder höher wird, weil mehr Leute, äh, was? 3000 Euro Belohnung für vorzeitige Entlassung, für erfolgreiche vorzeitige Entlassung. Alter, habt ihr den letzten Part gesehen? Habt ihr den letzten Part gesehen, wo Dan Shelley hier auf dem Stuhl saß und rumgeschrien hat, Drogen! Und sich eingepisst hat. Der wurde entlassen und es hat geklappt. Alter, Standing Ovations für den äh, Chefdirektor hier und den Sicherheitschef. Ihr seid ja wohl absolute Menschenkenner. Das hätte ich nie im Leben gedacht, dass das klappt. Wenn ihr das nicht gesehen habt im letzten Part, zieht es euch rein. Der Typ saß hier und hat sich benommen wie der letzte Affe. Und ist durch dieses Programm gekommen, durch dieses Anhörungsprogramm und hat bestanden. Alter, das, äh, weiß ich nicht, da ziehe ich meinen Hut. Ich weiß noch nicht genau, vor wem von den drei Anwesenden, aber äh, ich ziehe auf jeden Fall meinen Hut. So, jetzt ist hier die Arbeit angefangen und die machen hier tatsächlich was. Guck mal, guck mal, die, oh, hier. Oh, was war das denn für ein Geräusch? Das fand ich jetzt ein bisschen traurig. Ähm, die sägen, die sägen hier tatsächlich. Die sägen und tragen hier Holz durch die Gegend. Gut, er will immer noch Drogen. Das ist in der Werkstatt vielleicht ein bisschen unbequem. Ich spule mal ein bisschen vor. Guck mal, hier sind ganz viele Leute, die hier irgendwas durch die Gegend tragen und so weiter. Boah. Fuck, wir brauchen längere Arbeitszeiten. Nummernschilder! Okay, ich habe gesehen, die Leute, die hier was durch die Gegend getragen haben, das waren Leute, die einfach äh, die abgebauten Tischsägen durch die Gegend getragen haben. Aber immerhin. <lacht> Sie haben irgendwas gemacht. Okay, hier werden die Zellen weitergebaut, das ist gut. Ähm, ein Problem ist, dass unsere Gefahrenstufe immer jetzt gerade so um die drei ähm, rum mal locht. Das finde ich nicht so gut. Aber jetzt ist wieder Arbeitszeit, wir haben jetzt nochmal einen drei stunden block Und sobald der Sicherheitschef hier ist, legen die glaube ich los. Oder? Oder machen die auch ohne Sicherheitschef? Äh, die Säge dreht sich nicht. Er chillt da eigentlich nur. Arbeitet, blinkt unter ihnen. Oh, oh, oh! Vorsichtig, hier wird schon wieder scharf geschossen. Aber wo ist mein Sicherheitschef? Wieso war der jetzt nicht bei der Arbeit? Hat er keinen Bock oder was? Das wäre natürlich, wär natürlich schlecht. Also, Sicherheitschef ist mein Vorarbeiter. Ich äh, sag dazu Sicherheitschef. Vielleicht müssen wir hier sein Büro hinmachen. Hm, Räume. Ich mache jetzt hier mal das Büro von dem Sicherheits... Äh, von dem Vorarbeiter hin. Vorarbeitssicherheit. Ähm, denn dann hat er einfach den kürzesten Weg zu seiner Arbeit. Das habe ich schon mal in einem alten, äh, in einem älteren Part angesprochen, dass ich das irgendwann vorhabe. Und äh, jetzt ist es soweit. So, der kriegt jetzt hier seinen Tisch hin und seinen Stuhl und seinen Aktenschrank. Normalerweise ja der Aktenschrank direkt gegenüber von der Tür, aber im Vorarbeiter weiß man einfach, dass er arbeitet. So, Gefahrenstufe ist bei Null. Wir könnten eigentlich mal wieder neue Gefangene annehmen. Wir müssen aber auch neue Wachen äh, irgendwann besorgen, glaube ich. Wir haben jetzt 55 auf 105 Gefangene. Das, wenn die das irgendwann mal spitz kriegen sollten, dass die da eigentlich die Übermacht sind. Ich weiß nicht, wie lange das dann gut geht. Aber, ähm, ja. Das werden wir jetzt erstmal äh, noch hinten anstellen. Wir gucken erstmal, wann die neuen Gefangenen kommen. In sieben Stunden kommen erstmal neun. Und wir haben noch genug Plätze. Was wir aber noch machen müssen, kurz hier die Zeit langsamer machen, die Versorgung. Ja, wir haben jetzt hier nämlich noch kein Wasser oder Strom. Und das geht ja nicht. Ähm, vor allem... Fehlt hier auch der Strom. 
So. Und so. Und was wir auch machen müssen, ist hier in der Mitte. Da steht ja noch die Spring dann da. Genau. Wunderbar. Ähm, das hier wird also Büro. Das heißt, wir müssen diesem Sicherheitschef sein Büro jetzt hier, dem Vorarbeiter, Verzeihung, sein Büro canceln. Das machen wir, indem wir das hier schließen. Und das hier schließen. Jetzt steht er rum und weiß gar nicht mehr, was los ist. Weiß nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll. Und sobald hier der Aktenschrank drin steht, der hoffentlich bald kommt, dann wird er den Weg in sein neues Büro finden. Ähm. Aktenschrank, please. <lacht> da kommt er. Da kommt er. Er ist müde, der Arbeiter, darum dauert es ein bisschen länger. Aber er schafft es trotzdem. Er bringt den Aktenschrank jetzt nochmal um die Kurve ins äh, Büro rein. Steht. Und. Vorarbeiterbüro. Vorarbeiters Bro. Vorarbeiterbüro. Ja, neben dem Anrührungsraum. <lacht> das ist doch äh, sehr komfortabel. Okay, wo kommt der Vorarbeiter? Da läuft er. Ist jetzt in seinem Büro angekommen, das heißt, er wird sich auch da wohlfühlen. Hat jetzt den kürzesten Weg zur Arbeit. Und das ist eigentlich schon mal sehr gut. Ähm, dann müssen wir das hier wieder als Büro. Und das hier auch. Da kommen dann irgendwann nochmal Psychologen oder was weiß ich was rein. Ähm, in der Stunde kommen jetzt erstmal die neuen Gefangenen. Und das bringt uns mehr tägliches Einkommen, was wir dringendst brauchen. Hier ist schon wieder eine Sicherheitsanhörung. Die sind da schon versammelt. Wir gucken mal, wer als nächstes hier reinkommt. Ich bin gespannt, ob überhaupt einer kommt. Vielleicht hat auch keiner Bock. Bis jetzt hat noch keiner Bock. Neue Gefangenen kommen jetzt auch. Ähm, es hat wirklich keiner Bock hier. Das soll von 7 bis 11 gehen. Vielleicht beraten die sich auch erst vorher und irgendwie um 12 oder so kommen dann... Ach ne, um 12 wäre schlecht. Jetzt schon mal 9, 2 Stunden rum. Vielleicht kommt ihr auch erst um 10. Vielleicht muss ihr nur eine Stunde sich irgendwie mit denen unterhalten. Wir behalten das hier im Auge. Ähm, jetzt ist 10... Da kommt dann Johnson. Der ist es bestimmt. Johnson, durch die Menge, in den Raum, steht vor der Tür, kommt jetzt rein, um 20 vor 11... Und jetzt Achtung, fertig. Habt ihr das gesehen? Das war alles. Dafür ist der da reingekommen. Dafür ist der da reingekommen. Und er wird entlassen. Seht ihr das? Er wird entlassen. Das heißt, er ist da reingekommen hat gesagt, Jo moin, ich bin's Johnson. Und die haben gesagt, alles klar und tschüss. So, was ist das denn bitte für eine Anhörung? Also irgendwie läuft das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich dachte, die kommen da rein und müssen erstmal sagen, ja. Und... Träumen sie tagsüber noch davon, weiß ich nicht, Banken auszurauben oder jemanden zu töten. Und dann sagen die, hmm, ne. Schon wieder 3000 bekommen als Belohnung für eine vorzeitige Entlassung. Ey, das, das kann doch nicht richtig sein. Also das ist eine gute Idee von diesem Spiel. Die Umsetzung, hmm, hmm, kann man glaube ich noch dran arbeiten. Wir wollten uns noch die Forschung angucken, ob es hier neue Sachen gibt. Nein. Keine neuen Sachen. Kann man hier Sachen nochmal? Ne. Okay. Dann, äh... Hm. Ja gut. Dann äh, können wir hier nichts erforschen. Wir warten jetzt immer noch auf die Nummernschilder. Jetzt ist erstmal Hofgang. Ja, und nach Hofgang kommt drei Stunden Block Arbeit. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der Vorarbeiter es schafft, in die Werkstatt zu gehen oder ob der da einfach bleibt. Vorarbeiter, Bro. Möchtest du dich bitte zu deiner Werkstatt bewegen? Ah, da ist ja auch jetzt gar keiner. Warum? Haben die keine Lust oder was? Muss man fragen, ob die... Weiß ich nicht. Ähm. Hm. Ja gut, äh, dann dauert das mit den äh, Nummernschildern wohl ein bisschen. Oder warten die vielleicht auf irgendeine Lieferung? Wie zum Beispiel Metall. Damit die da irgendwas ausstanzen können. Gibt es denn sonst noch irgendwelche... Äh, Tischsäge, Hydraulikpresse, Zimmermannstisch? Nee, eigentlich... Gehört dann auch nicht viel weiteres zu. Eine Kirchenbank muss da glaube ich nicht rein. Hm. Ja gut, äh, dann müssen wir das mal im Auge behalten. Vielleicht wird es ja so irgendwie klappen. Die neue Kamera müssen wir gleich noch verkabeln. Hm. Das Problem ist, wenn jetzt der nächste Mensch, der hier äh, angehört wird, es nicht schafft, ja, also rauskommt und äh, direkt wieder Scheiße baut, wir werden uns 10.000 abgezogen und wir haben bis jetzt erst mit diesen zwei Leuten, die es geschafft haben, 6.000 verdient. Das heißt, es rechnet sich immer vier Positive auf einen Negativen. Das heißt, so gut muss die Quote sein. Also, noch, noch weiß ich nicht, ob ich diesen Raum noch länger behalte oder nicht. 
Im Moment sieht es danach aus. Mal gucken. Ich musste mir das irgendwie mal so ein bisschen mitschreiben, ähm, wie die Quote da so ungefähr liegt. Das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Ähm, dann mit diesem schlechten Mal für zwei Tage. Ich kann es mir nochmal angucken. Aber, ach so, wir sind wieder auf Mittel. Darum passiert ja auch nichts weiter. Es kann sein, dass sie es mittlerweile gefixt haben. So, ich kann jetzt hier aber nicht wochenlang das ganze Ding auf niedrig und auf, auf keine Essensvariation stehen haben, weil dann werden die Leute irgendwann so ein bisschen meckerig. Das heißt, ähm, ich habe es auf ganz schlecht gestellt und wir müssen jetzt gucken, ob es in den nächsten zwei Tagen, ob uns das Ding hier ähm, grün wird. Ja, ob das äh, positiv wird. Das heißt, heute ist Tag 41, also an Tag 43 müssten wir hier das erste Ding abgehakt haben. Ich hoffe, dass das irgendwie klappt, weil ich, ich mag diese Quest eigentlich nicht und ich hätte sie einfach nur nicht annehmen sollen. Aber jugendlicher Leichtsinn, äh, jugendlich können wir streichen, nennen wir es Leichtsinn. Wir sind jetzt hier wieder bei 2800 Euro am Tag äh, am Einkommen, weil wir jetzt so heftig bei dem Essen sparen. Und äh, das ist eigentlich sehr gut, denn so kriegen wir hier auch mal wieder ein bisschen Bankgut haben und können uns irgendwann auch wieder den nächsten Zellenblock bauen. Wie gesagt, wir müssen die Gefahrenstufe dabei im Auge behalten. Und wir können mal gucken, was unsere Jungs jetzt hier im Moment so für Bedürfnisse haben. Erstmal kommen jetzt neue Häftlinge und zwar 22 Stück, sehe ich gerade. Die werden jetzt in der nächsten Stunde kommen. Ähm, Bedürfnisse. Blase lernen, Darm lernen, Schlafen, Essen, Hygiene, Training, Familie, Erholung. Ah, ah, wieso denn Hygiene? Ich habe doch überall Duschen. Müssen wir noch mehr Duschen hier drinne bauen? Kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Aber wenn die das so wünschen, dann wird das wohl so sein. Und der Timer schreibt mich an, die neuen Gefangenen kommen an. Wir ziehen uns noch gerade rein, wie die in ihre äh, Zellen begleitet werden. Wir haben jetzt 5000 Euro am Tag ähm, Einkommen. Das ist schon mal sehr gut. Die kommen jetzt hier alle durch, müssen erstmal alle hier durch die Metalldetektoren laufen. Dass die hier auch bloß nicht äh, zu viel reinschmuggeln. Ein bisschen was ist wahrscheinlich immer dabei, so ein kleines Feuerzeug oder so. Irgendwie so ein Schissel oder Streichhölzer oder sowas. Aber das Gute ist... Oh, hier wird schon wieder einer angehört. Green. Felix Green. Okay, ich mache jetzt hier auf Pause, weil ich überziehe... Wenn ich überziehe, dann überziehe ich immer viel zu lang. Und darum lassen wir das jetzt direkt sein. Ähm, wir sehen im nächsten Part, was hier aus Felix Green wird. Und äh, dann erkläre ich euch, warum wir auch immer mehr Gefangene einladen, äh, obwohl wir so wenig Wächter haben. Und ähm, ja, wenn euch der Part gefallen hat, einen Daumen hoch, würde mich auf jeden Fall freuen. Äh, wenn ihr Bock habt, schreibt in die Kommentare oder teilt es mit euren Freunden bei Facebook oder Twitter. Und äh, ja, macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao.